மார்னிங் மூன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மார்னிங் மூன் சேனலில் மறக்காமல் எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நம்ம என்ன கண்டென்ட் பார்க்க போகிறோம்னா கல்ஃப்லே ஆர்ட் ஆஃப் சிட்டி துபாய் இந்த துபாய்க்கு எத்தனை பேர் வந்திருக்கோம் எவ்வளோ பேர் இங்கே வந்து போராடிட்டு இருக்கோம் அவங்க வாழ்க்கை இன்னும் மாறிச்சா அவங்களோட ஃபேமிலியோட எத்தனையோ பேர் இங்கே இருக்காங்க இவங்களுக்கு வர்றதுக்கான ஒரு ஒரு விஷயம் காரணம் இருக்கும் ஏன்னா லைஃப் ஸ்டைல் வந்து துபாய் வந்து ஒரு ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்னு சொல்லலாம் அப்படி வந்து துபாய்க்கு நிறைய பேர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் துபாயில் உள்ள லிவிங் காஸ்ட் ஃபேமிலி லிவிங் காஸ்ட்டை பற்றி நமக்கு திரு சங்கர் அவர்கள் சொல்ல போகிறாரு அதாவது இவர் வந்து ரொம்ப வருஷமாக ஃபேமிலியோடு இங்கே இருக்கார் அதனால் லிவிங் காஸ்ட்டோட ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங் அதாவது நிறைய பேர் துபாயில் செட்டில் ஆகணுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கனவாகவே இருப்பாங்க அந்த கனவை நினைவாக்கணும் நீங்கள் என்ன அமௌண்ட் வச்சுருந்தா என்ன சேல்ரியில் நீங்கள் ஃபேமிலியோடு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ சங்கர் அவர்கள் உங்களோட பற்றி சொல்லுங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மார்னிங் மூன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக நானும் ஞானகுமாரும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் நம்ம பேச்சுலர்ஸ் லிவிங் காஸ்ட் இன் துபாய் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இல்லை பட் சம்மரியாக போட்டிருந்தோம் அதுக்கு நல்லா வரவேற்பு கிடச்சிருந்துன்னு சொன்னாப்பில் சரி அப்புறம் ஃபேமிலியாக இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஃபேமிலியாக கூட்டு வரணும் கூட்டு வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு சஜஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டென்ட்டாக அவங்க அவங்களோட சப்ஸ்கிரைப்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு விருப்பப்பட்டு கேட்டிருந்தாப்பில் கண்டிப்பாக அதை கொடுப்போம் நம்மளால் முடிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன்ஸு ஞானகுமார் வந்து என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் கேட்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் வந்து இதில் கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் சங்கர் அவர்கள் நான் வந்து இப்போ மெயினாக கேட்குறது வந்து ஃபேமிலியோட அக்காமடேஷன் ரெண்ட் அமௌண்ட் அதாவது அப்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் வில்லாவாக இருக்கலாம் வில்லா ஷேரிங் இந்தமாரி எந்த இடத்துல நம்ம துபாயில் இருந்தால் மந்த்லி ரெண்ட்டு அதாவது ஒரு எயிட் தௌசண்ட் கிராம்ஸ் சேலரி வாங்குகிறவங்க ஃபேமிலி கூப்பிட்டு வந்து வச்சுருக்குறாங்கள்ல அவங்களோட லிவிங் காஸ்ட் இன்னுட்டுக்கு ஃபேமிலியோட கூப்பிட்டு வர போகிறவங்க அவங்களுக்கு தான் நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல போகிறீங்க ஃபேமிலி அக்காமடேஷன் அதாவது நம்ம தங்கக்கூடிய ரெண்ட்டு எவ்வளோ வரும் ஃபேமிலியோட தங்கக்கூடிய ஒரு ரூமு ஒன் பிஹெச்கே ஆர் ஸ்டுடியோ ரூம் அது நீங்கள் எப்படி அந்த ஒரு பட்ஜெட்டு ஒரு ஃபேமிலி வரணுன்னா எவ்வளோ நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்புறம் வந்து ஃபுட்டு எக்ஸ்பென்ஸு அப்போ இல்லை நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக போவோம் ஏன்னா கேள்விகள் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருந்தது தான் நம்ம வந்து ஆன்சர்ஸ் கொண்டு அவங்களுக்கு ப்ரீஃபாக கேள்வியே ஆன்சர் மாதிரி போயிடுச்சுன்னா மக்கள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிடுவாங்க ஓகே ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்கீங்கன்னா வந்து ஃபேமிலிக்கு அக்காமடேஷனுக்கு எவ்வளோ காசுன்னு கேட்டிருக்கீங்க அது வந்து சிம்பிள் ஆன்சர் கிடையாது பட் இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ வந்து எவ்வளோ ரேஞ்ச் ஆஃப் சேலரிஸ்ன்னு அப்படின்னு சொல்கிறதோட எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே துபாய் வந்து எல்லாருமே வெல்கம் பண்ணுறாங்க ஸோ ரேஞ்ச் ஆஃப் சேலரிஸ் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் மினிமம் சேலரிஸு உங்களால் ஃபேமிலியை வந்து ஒரு கூட்டுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது எக்ஸாம்பிள் ஷேரிங் ஷேரிங் அக்காமடேஷன் இருந்தாலும் சரி ஒரு ஸ்டுடியோ ஃப்ளாட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒன் பிஹெச்கே இருந்தாலும் சரி அது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற ஏரியாவை பொறுத்து இருக்குது இப்போ துபாயை கேட்டிருக்காங்க துபாயில் பார்த்திங்கன்னா ஷேரிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஷேரிங்கோட காஸ்ட் அதாவது ஏற்கனவே ஒன் பிஹெச்கேயோட இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட நீங்கள் ஷேரிங் பண்ணோம்னா ஃபேமிலியில் அதுக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் காஸ்ட் வரும் ஏன்னா மினிமம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் அதுவும் நான் சொல்கிற ஏரியா வந்து பர்துபாய் கராமா இந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி இந்தியன்ஸ் லீவ் பண்ணுற ஏரியாவில் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஷேரிங் காஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அக்கமடேஷன் காஸ்ட்டு ப்ளஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ளஸ் வாட்டர் இன்க்ளூடிங் எவ்ரி திங் வரும் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நியர் பை மெட்ரோ இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் வந்து அஃபோர்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் நியர் பை க்ரௌசரிஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் சைப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இது அஃபோர்டபுள் ஷேரிங்கில் இருக்கணும்னா இதே நீங்கள் வந்து ஸ்டுடியோ ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதோட காஸ்ட் வந்து இப்போ நீங்கள் இப்போதைக்கு இப்போதைக்கு ஒரு ட்ரெண்ட் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ எடுக்கிற ட்ரெண்ட் ட்ரெண்ட் சொல்கிறேன் இப்போ ஸ்டுடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் துபாயில் மினிமம் காஸ்ட்டே ஸ்டுடியோ வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி கே போயிட்டுருக்கு ஃபார்ட்டி கே ஸ்டுடியோ போயிட்டுருக்கு அதுவும் வந்து நல்ல ஸ்டுடியோ சொல்கிறேன் நல்ல ஸ்டுடியோ ஒரு பிராண்ட் நியூ ஸ்டுடியோ சொல்கிறேன் இதே ஓல்டு ஸ்டுடியோவாக இருந்தால் ஒரு தேர்ட்டி எயிட்டு இந்த மாதிரி தான் தேர்ட்டி எயிட்டு தேர்ட்டி செவன் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் போயிட்டு நீங
பிளஸ் அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு வந்து தேவா எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு துபாய் எலக்ட்ரிசிட்டின் வாட்ரு வாட்டர் அத்தாரிட்டி அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு அமௌண்ட் இனிஷியல் அமௌண்ட் ஒரு ஒன் தௌசண்ட் அந்த கொடுக்கணும் ப்ளஸ் முனிசிபாலிட்டி சார்ஜ் இருக்குது அது வந்து ஃபைவ் டு செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டி சார்ஜ் ஃப்ரம் என்டையர் அந்த ஒன் இயர் ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஃபார்ட்டி கேனால் அந்த ஃபார்ட்டி கேனில் ஃபைவ் டு செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து முனிசிபாலிட்டி சார்ஜஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் பே பண்ணணும் இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டூடியோவாக எடுக்கிறதா இருந்தால் இல்லை ஒன் பிஹெச்கே எடுக்கிறதா இருந்தால் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு அது துபாயில் எடுக்கிறதா இருந்தால் அந்த ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஸோ இது வந்து இப்போதைக்கு வந்து லிவிங் காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் ஏறி இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அதனால் கொஞ்சம் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து துபாய்க்கு வர்றவங்க துபாயில் அக்கமடேஷன் பண்ணாமல் நியர்பை எமிரேட்ஸ் ஷார்ஜா அஜ்மான் இந்த மாதிரி லொக்கேஷனுக்கு வந்து ரீலோகேட் ரீலோகேட் ஆகிறாங்க ரீலோகேட் ஆகிறாங்க அப்போ வந்து மெயின் சிட்டியில் நம்ம அதனால் தங்க முடியாது அது அஃபோர்டபுள் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு சேலரி இருக்கணும் அந்தளவுக்கு கேப்பபிள் இருக்கும் அதாவது தங்கலாம் இப்போ வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மாத்திரம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சில பேர் பார்ட்டிஷன்லேயும் தங்குறாங்க அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அவங்கள வந்து கன்வீன் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஜாப் கிடைக்கிற வரைக்கும் வந்து கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்க வந்து பார்ட்டிஷனில் இருக்கிறாங்க பார்ட்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா அதில் காஸ்ட் வந்து ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மட்டும் இருந்தாங்கன்னா அவங்களால அக்கமடேட் பண்ண முடியும் பட் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஷேரிங் ரூம் போகிறது தான் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ஷேரிங் ரூமில் மினிமம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏஐடி வரும் அதை விட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இல்லை நான் வந்து ப்ரைவசி வேணும் நாங்கள் வந்து தனியாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா ஸ்டூடியோ ஃப்ளாட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி கே வரும் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு நீங்கள் பே பண்ணணும் இனிஷியலாக நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் இருக்கிறதா இருந்தால் நான் சொன்ன முன்னாடி சொன்ன அந்த லிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அதாவது டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஞானகுமாரை நான் போட சொல்கிறேன் ஸோ எதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இனிஷியலாக எடுக்கணும் எடுக்கிறதா ஒரு ஒரு நீங்களாக ஒரு வீ நீங்களாக ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் எடுக்கிறதா இருந்தால் என்ன காஸ்ட் என்னென்ன எல்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ரீ ரிக்வஸ்ட்டாக வச்சுருக்கணுன்றதை நான் வந்து போட சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ அடுத்தது ஃபுட் எக்ஸ்பென்ஸு மந்த்லி ஃபுட் எக்ஸ்பென்ஸு எப்படி ஃபேமிலிக்கெலாம் இப்போ டூ சைல்டு இருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அவங்களுக்கு ஃபுட் எக்ஸ்பென்ஸ் மந்த்லி எவ்வளோ வரும் துபாயில் ஸோ ஃபுட் எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டூ சைல்ட்ஸ் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் டூ சைல்டா டூ சைல்ட் ஸோ நீங்கள் மேக்ஸிமம் போயிட்டீங்க ஆமாம் நீங்கள் இப்போ வரவங்க இப்போ துபாய்க்கு ஃபஸ்ட்டு வரவங்க எல்லாமே மேக்ஸிமம் வரமாட்டாங்க மேக்ஸிமம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட ஸ்டேட்டஸை வச்சு கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறீங்க மக்கள் வந்து பிலோ லோ கேர்லேருந்து வராங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி சொல்லணும் கண்டிப்பாக ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மட்டும் இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து மந்த்லி வந்து குக்கிங் குக்கிங் பர்சனாக இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கன்னா ஹோட்டல்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாமல் குக்கிங் பண்ணி இருந்தாங்கன்னா பட் ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அது சாத்தியம் கிடையாதுன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் ஒர்க் ரெண்டு பேர் குக்கிங் பண்ணி போகிறது ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் தௌசண்ட் வந்து அதாவது ஒன் தௌசண்ட் நான் மேக்ஸிமம் சொல்கிறேன் நான் மேக்ஸிமம் சொல்கிறேன் ஒன் தௌசண்ட் அவங்க ஹோட்டல்லாம் போய் சாப்பிட்டுட்டு வீட்லேயும் சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் மேக்ஸிமம் பட் ஆனால் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் கே ஒரு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கன்னா ஓகே பட் கிட்ஸ் ஒரு கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய வேரியேஷன் கிடையாது அவங்களுக்கும் ஒன் தௌசண்ட் கே தான் குக்கிங் பண்ணி போனால் சமைச்சு சாப்பிட்டாங்கன்னா ஒரு ஒன் தௌசண்ட் கே தான் பட் டூ கிட்ஸ்லாம் இருந்தாங்கன்னா நான் சொல்கிறது வந்து பட்ஜெட்டாக பட்ஜெட் போட்டு வாழ்கிறவங்க சொல்கிறேன் நான் வந்து துபாய் எக்ஸ்பென்ஸ்னால் நீங்கள் வந்து செலவு பண்ணுறது தான் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் கே கூட செலவு பண்ணலாம் சாப்பாட்டுக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை பட் பட்ஜெட் போட்டு வாழ்கிறதா இருந்தால் ஒரு ரெண்டு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு ரெண்டு கிட் இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஒன் தௌசண்ட் வந்து சாப்பாட்டுக்கு மச்சு மட்டும் சொல்கிறேன் நான் அதுக்கு மட்டும் வந்து சாப்பாடுனா எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் க்ரோ ஐப ஐப மார்க்கெட்டில் போயிட்டு நம்மள என்னென்ன வந்து அன்றாட திங்ஸ்லாம் வாங்குகிறோமோ சாப்பாடு இல்லாமல் எல்லாமே சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் சாப்பாடு மட்டும் கிடையாது ஸோ ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கே வரும் இது நான்வெஜ்ஜு வெஜிடேரியனுக்கும் இதுதான் அப்ளிகபுளாக இல்லை வேரியேஷன் நான் வந்து அக்யூரட்டாக சொல்ல அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ ஸ்கூல் ஃபீஸு துபாயில் அதாவது சில்ட்ரன்ஸ் இருக்காங்க சிங்கிள் சைல்டாக இருக்கட
ஆமாம் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி வரும் அந்த ஜெம்ஸ் எஜுகேஷன் வந்து நார்மலாகவே எங்கள் துபாயில் உள்ள ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தான் அதுக்கு கம்மியாக கிடையாது அதுக்கு கம்மியாக நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் நீங்கள் வேறு எமிரேட்ஸ் தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் வந்துடும் ஸ்கூல் ஃபீஸ் உங்களுக்கு ஓகே அப்போது பன்னெண்டு மாதங்கிறது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஸ்கூல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்துடும் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஏடி வந்துடும் ஆமாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஏடி வந்துடும் உங்களுக்கு அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு மந்த்லி மந்த்லி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்கூல் ஃபீஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா சிக்ஸ் மந்த் ஒன்ஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இங்கே வந்து அஃபோர்டபுளாக என்ன சொல்கிறதுனா சில பேங்க்ஸ்லாம் வந்து கேஷ்பேக்லாம் கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்கூல் ஃபீஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு எமிரேட்ஸ் எம்பிடி அந்த மாதிரி சில கன்வீனியன்ட் பேமெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது பண்ணிக்கலாம் ஓகே இயர்லி எமிரேட்ஸ் ஐடி ரினியூவல் இப்போ பசங்களுக்காக இருக்கட்டும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர் இப்போ க கம்பெனி இருந்ததுன்னா கம்பெனி ரினியூவல் பண்ணும் நீங்கள் உங்கள் பசங்களுக்கு ரினியூவல் பண்ணும்போது என்ன சார்ஜஸ் வரும் பசங்க ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க மோஸ்ட்லி நீங்கள் ரெண்டு பசங்க நீங்களும் ஐ கிளாஸ் தான் பேசிட்டு சரி ஓகே சிங்கிள் பசங்களுக்கே சொல்லுங்கள் நீங்கள் ரெண்டு குழந்தை இருக்கா உங்களுக்கு இல்லை 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 சிங்கிள் பசங்க சரி சரி உங்களுக்கு சிங்கிள் பசங்க சிங்கிள் பசங்களுக்குன்னா ஆக்சுவலாக வந்து பசங்களுக்கு மட்டும் சொல் ஸோ கேட்குறீங்களா இல்லை ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அந்த மாதிரி கேட்குறீங்களா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா கம்பெனி எம்ரேட் சைடியாக ரினியூவல் பண்ணுமா இல்லை ப பர்சன் தான் பர்சனலாக ரினியூ இங்கே எப்படி ப்ரொசீஜர்ஸ் கேட்டிங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து விசா அவங்க வந்து ஒர்க் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் தான் வந்து ஒய்ஃபும் சில்ட்ரன்ஸும் வருவாங்க ஓகே ஸோ கம்பெனி தான் வந்து அவங்களோட ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் வருவாங்க பட் நம்ம தான் பே பண்ணி ரினியூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சில கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களே எல்லாமே பண்ணுவாங்க பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வந்து நீங்கள் தான் ரினியூவல் சார்ஜஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் எம்ரேட் சைடிக்கும் சரி எம்ரேட் சைடிக்கும் சரி மெடிக்கல் மெடிக்கலுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் கவர் பண்ணுவாங்க பட் நீங்கள் அதுக்குள்ள சார்ஜஸ் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து விசாக்கான பேசிக் சார்ஜஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அது அரௌண்டு ஒன் தௌசண்ட் கே வரும் ஒன் தௌசண்ட் கே வரும் இதே வந்து ஃபேமிலி விசா ஹஸ் இவங்களுக்கு ரினியூவல் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒய்ஃபுக்கு ரினியூவல் பண்ணுறதா இருந்தால் அது வந்து அரௌண்டு டூ தௌசண்ட் கே வந்துடும் இயர்லி ஆமாம் இயர்லி வந்துடும் டூ தௌசண்ட் கே வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து அக்யூரட்டாக நான் வந்து ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படி சொல்லலை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சொல்கிறேன் டூ தௌசண்ட் வந்துடும் ப்ளஸ் சைல்ட் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து ஒன் தௌசண்ட் வந்துடும் ஓகே அப்போது துபாயில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் அதாவது மெட்ரோ ஆர்டிஏ ஃபார் பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ துபாயில் பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மெட் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து கார் தான் இங்கே வச்சுருக்காங்க ஸோ கா நீங்கள் வந்து ஒர்க் லொக்கேஷன்ஸும் ஹோமும் பொறுத்து இருக்குது நீங்கள் நியர்பியாக இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட் அஃபோர்டபுள் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் தான் மெட்ரோ தான் அந்த மெட்ரோவில் தான் நீங்கள் போக பார்க்கணும் ஏன்னா கார் வந்து அதுவும் உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கும் அதுக்கும் வந்து டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஓகே டூ ஃபாராக இருந்துச்சுன்னா அது உங்களுக்கு பெட்ரோல் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து நீங்கள் வச்சுருக்க காரை பொறுத்து இருக்குது இப்போ நீங்கள் கார் வந்து நீங்கள் வந்து நான் என்ன கார் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லலை ஒரு வந்து லிட் லிட்டர் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லிட்டர் கார் வச்சுருக்கீங்க ஹாஸ் பவர் கார் வச்சுருக்கீங்க இல்லை ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கார் வச்சுருக்கீங்கன்னா அஃபோர்டபுள் மோர் ஓவர் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டு செவன் ஹண்ட்ரட் நான் வந்து கம்யூட் டைம் கம்யூட்டுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் ஆஃபீஸ்க்கும் இதுக்கும் போயிட்டு இருந்த மட்டும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் திரம்ஸ் வரும் அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் இதெல்லாம் சுற்றி பார்க்குறீங்க ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் காரை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து எல்லாருமே துபாயை சுற்றி பார்க்கணும் ஒன் மந்த் கம்ப்ளீட்டாக கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஒன் தௌசண்ட் கே வந்து வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒன் தௌசண்ட் கே அதாவது நான் வந்து மேக்ஸிமம் சொல்கிறேன் எல்லாத்தையுமே ஏன்னா இதுக்கு ஜாஸ்தி வராது இது கம்மியாக வர்றது நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா வராது கம்மியாயிரும் நீங்கள் வெளியே சுற்றிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் ஆயிரும் அது இன்னும் உண்மை தான் பெட்ரோல் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து இவர் சொன்ன மாரி தௌசண்ட் கிராம்ஸ் நார்மலாக வர்றது நீங்கள் என்ன பிஎம்டபிள்யூ கார் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை என்ன கார் வச்சுருக்கீங்க நான் வச்சுருக்கிறது பஜ்ரோப்பா எனக்கே வந்து கம்மியாக தான் வருது ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கும் வீட்டுக்கும் அஞ்சு
இப்போ எயிட்டின் கே அண்டரில் வாங்கினா காரு நிற்காதா இல்லை ஏதாவது பிரச்சனை வருமா இல்லை கண்டினியூஸாக கேரேஜ் ஏற்றிக்கிட்டு போகிற மாதிரி நம்ம காரை பற்றி விரிவாக சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லலாம் அதுக்கு ரிவியூ போடலாம் நீங்கள் காரை பற்றி டீட்டெயில்டாக நம்ம போகிறதா நான் வந்து இல்லை நீங்கள் வந்து லிமிடெட் சொன்னீங்களே எயிட்டின் கே தான் வாங்கணும் எயிட்டின் கே கீழே வாங்கினா அந்த கார் கச்சரா காரா இருக்குமா இல்லை அப்படி கிடையாது எயிட்டின் கே கீழே அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னிங்கன்னா அவங்க அந்த காரோட கண்டிஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணணும் மோர் ஓவர் கார்டு கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடினா தான் இருக்கும் இல்லை டூ லேக்ஸ் எபோ ஓடினா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இன்னொன்று அந்த காரில் ஏதாவது கண்டிப்பாக ரிப்பேர் வச்சுருக்க மாதிரி இருக்கும் மோஸ்ட்லி நம்பர் ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் அதிகமாக ஓடிச்சுனாவே கன்சியூம் ஆகினாவே நீங்கள் கையில் வரும்போதே வந்து அந்த கார் ரிப்பேர் அடுத்து வைக்கின்றதை நீங்கள் எதிர்பார்ப்பு கண்டிப்பாக வச்சுக்கணும் அப்போ நீ காரோட மெயின்டெனன்ஸுக்குன்னு நீங்கள் வந்து ஒரு அமௌண்ட்டு தனியாக செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு காருக்கு மட்டும் எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் வரும் இன்ஸ்பெக்ஷனு அது தவிர்த்து பெயிண்டிங் நீங்கள் காரை பற்றி ஃபுல்லாக கேட்குறீங்க ஃபேமிலி வீடியோ சொன்னீங்க அதை இல்லை பட்ஜெட் கார் வாங்குறாங்க அவங்க ஒரு வருஷத்துக்கு காருக்குன்னு ஒரு மணி ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல அது மட்டும் தான் நான் அவங்கள்ட்ட கேட்குறேன் அப்படியா காருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு காரை வந்து எடுத்துட்டீங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க அந்த காஸ்ட்லாம் நான் சொல்லலை இப்போ நீங்கள் வந்து ரினியூவ் பண்ணணும் இயர்லி ரினியூவல் இருக்குது ஸோ அந்த ரினியூ ரினியூவல் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து காருக்கு வந்து காரை வந்து ஏதாவது சர்வீஸ் இருக்குது எல்லாமே நீங்கள் வந்து மெக்கானிக் வச்சு செக் பண்ணுவீங்க செக் பண்ணிட்டு அதில் என்ன மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இருக்கோ அதை நீங்கள் பண்ணுவீங்க அது டிபெண்ட்ஸ் அப்போ வந்து கார் கண்டிஷன் ஸோ அதை நான் கவர் பண்ண விரும்பல ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிஜிஸ்டர் டெஸ்டிங் காஸ்ட் ஆர்டிஏ ரோட் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் அத்தாரிட்டி டெஸ்டிங் காஸ்ட் இருக்குது அது ஒன் செவன்ட்டி கிராம்ஸ் வரும் அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் செவன்டி கிராம்ஸ் வரும் அதை நீங்கள் முடிச்சிட்டோன்னே நீங்கள் டெஸ்ட் பாஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் வந்து நீங்கள் போடணும் அதுக்கு காருக்கு இன்சூரன்ஸ் போடணும் அந்த காருக்கு இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்சூரன்ஸ் இருக்குது எல்லாருக்கும் தெரியும் காம்ப்ரஹென்சி ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப் ஆன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டிஸ் மோர் ஓவர் உங்களுக்கு வந்து ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேக் மேலே போகாது நீங்கள் மீடியம் பட்ஜெட்டடு கார் வச்சுருந்தீங்கன்னா நான் வந்து ஞானகுமார் மாதிரி பிஎம்டபிள்யூ அந்த மாதிரிலாம் சொல்லலை நார்மல் பட்ஜெட் கார் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கே வரும் ஸோ ப்ளஸ் அது இல்லாமல் அது இன்சூரன்ஸ் போட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் இருக்குது ஃபோர் செவன்ட்டி கிராம்ஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் இருக்குது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் இருக்குது ஸோ ஒன் செவன்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் செவன்ட்டி ஸோ இது தான் உங்களுக்கு மந்த்லி இயர்லி வந்து அந்த ரினியூவல்க்கு சார்ஜஸ் இருக்குது எக்ஸப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆர்டிஐ டெஸ்ட்டு விட்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் என்ன வருதுன்றது உங்கள் காரோட கண்டிஷன்ஸை பொறுத்துருக்கு இப்போ இயர்லி ஃபேமிலி வந்து இயர்லி ஊருக்கு போகிறாங்க ஒக்கேஷன் அதுக்கு வந்து இங்கேருந்து ஏர்ஃபேர் எப்படி இந்தியாவுக்கு இப்போ சென்னை போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எந்த மாதிரி கண்டிஷன் எந்த மாதிரி மந்த்தில் சொல்கிறீங்க நீங்கள் வந்து இப்போ சிங்கிள் சைல்டாக இருக்கட்டும் இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு சிங்கிள் சைல்டு அவங்க இயர்லி ஒன்ஸ் ஒக்கேஷன் போகிறாங்க இந்தியாவுக்கு இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது புரிஞ்சு எனக்கு நான் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா நான் உங்கள்கிட்ட எந்த மந்த்தில் போகிறாங்கன்னு தான் நான் ஏன்னா எங்கள் துபாயை பொறுத்த வரையும் நீங்கள் எப்போ போகிறீங்கன்னு அதாவது எங்கே போகிறீங்க ஸ்கூல் லீவ் விடும் ஆகஸ்ட்டு தானே விடும் ஸோ ஜூலை இங்கே வந்து இங்கே வந்து ஜூலை ஆகஸ்ட் ஒன் டைம் விடுவாங்க இது சம்மர் வெக்கேஷனு இன்னொன்று வந்து விண்டர் வெக்கேஷன் சொல்லிட்டு டிசம்பர் மாதம் டிசம்பர் மந்த் ஒரு வெக்கேஷன் இருக்குது ஸோ ஜூலை ஆகஸ்ட் ஒரு வெக்கேஷன் சம்மர் வெக்கேஷன் அனதர் ஒன் விண்டர் வெக்கேஷன் இருக்குது ஸோ ரெண்டு வெக்கேஷன் இருக்குது ஸோ எப்போவுமே வெக்கேஷன் டைமில் டிக்கெட் காஸ்ட் வந்து ஸ்கை ராக்கெட் தான் அது மாற்றுக்கிறதே இல்லை அது நீங்கள் நீங்கள் வந்து டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ஏர்லியராக புக் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த காஸ்ட்டோட வேரியேஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் தவிர இல்லைனா டிஃப்ரெண்ட் ஆகாது எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நீங்கள் சென்னைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா சென்னைக்கு போகிறீங்க எந்த சென்னையில் எங்கே சென்னையோ திருச்சியோ இல்லை மதுரை கோயம்புத்தூர் மோஸ்ட்லி இந்த அஃபோர்டபுள் இந்த இந்த ஏரியில் போகும்போது நீங்கள் இந்த இந்த இடத்துல வந்து அப்ராக்சிமேட்லி வந்து ஒன் ஒரு ஒரு பர்சனுக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்லி வந்து அப் அண்ட் டவுன் வந்து ஒன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் கே வரும் ஒன் ஸோ சாரி யா ஒன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ அப்ராக்
இப்போ நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோ போடுவோம் இது சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நம்ம நேரம் சொல்கிற மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை நம்ம கண்டிப்பாக போடுவோம் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ